gente vai fazer um upgrade na bicicleta que o Nicolas está usando atualmente. É uma Trek 4500, modelo 2006. A gente vai mudar o sistema aqui, vou botar um cassete novo, corrente nova. Vai tirar as três coroas e botar uma só. A gente vai, tá um, vai botar um crank arm novo. A gente vai colocar um chain ring novo. A gente vai colocar um, um, um stem mais curto, uma mesa mais curta e, uma, e um guidão reto. Uh, e mais longo. Uh, eu vou botar uh, punho novo, manete nova e aí também com, com a troca do, do, do crank set, a gente vai botar um bottom bracket novo. Bottom bracket novo. Bom, vamos começar os trabalhos. Tá bem difícil de tirar o movimento central, então eu coloquei Penetrating Oil, estou usando o, o óleo penetrante, estou usando essa aqui, PB Blaster, pelo tubo central aqui do, do quadro, uh, tem um buraco ali e entra na caixa do, do movimento central. Vamos ver se agora a gente consegue tirar. Porque eu tive que colocar o, o desengripante no quadro para tirar o, o movimento central, eu vou tirar a caixa de direção aqui para poder ter certeza de que não tem. 
a resíduo do desengripante e para lubrificar novamente a, os componentes. Estava pronto para colocar um cassete de 8 velocidades, que de acordo com a especificação da bicicleta, ela tinha um cassete de 8 velocidades, mas ela, alguém trocou a roda, algum dono anterior trocou a roda, colocou ao invés do cassete um freewheel da Sunrace, e eu não tenho a ferramenta, até comprei uma ferramenta para poder tirar uh, esse, esse freewheel, mas não, não é a certa, então vou ter que comprar mais uma, eu vou ter que comprar um cassete próprio, não um freewheel na vez de um cassete para poder trocar. Eu vou colocar um, um óleo desengripante, limpar tudo aqui, tirar uh, o eixo e preparar para quando tiver uh, uh, a ferramenta certa. E é bom deixar um pouco, vou deixar um pouco do desengripante para ficar mais fácil de tirar, porque só queria estar aqui há bastante tempo dentro da minha Acabei de perceber que eu não vou conseguir colocar um freewheel com 8 velocidades nessa bicicleta. A bicicleta veio com um cassete de 8 velocidades, alguém trocou, o antigo dono trocou. E esse, esse cubo ele não aceita um freewheel de 8 velocidades. Então o que eu vou fazer, eu vou usar, vou guardar essa roda para um projeto, para um outro projeto e eu vou usar essa roda aqui do, da, da bicicleta do vídeo anterior sem marca. E eu vou colocar nessa bicicleta na track. Vou começar a montar a bicicleta aqui. Vamos colocar a corrente, o pé de vela, a coroa, manete, punho. Ué! Cadê? Cadê o guidão? Nicolas, isso não é um vídeo de beisebol. Não sabe que tá. Cadê o meu taco de beisebol? Ok. Você vai usar o guidão? Ok, vamos começar a montar a bicicleta. Você viu no clipe que eu troquei o cassete. Eu peguei essa roda de da bicicleta. Ela tava com um cassete novo, mas eu troquei porque o cassete, o, o pião maior, tinha 28 dentes na outra. Eu coloquei o de 32, que eu acho que pro Nicolas é melhor. Pra. pra para a subida. Instalamos o pé de vela com a coroa nova, corrente nova. Agora o que a gente vai instalar, Nicolas? Mostra para a câmera. O guidão novo. Deixa eu tirar aqui por completo. Vamos botar aqui. Vou botar só um pouquinho aqui, depois a gente vai ajustar tudo. Peraí, deixa o papai abrir aqui. Abriu aqui já? Ah, não, vai assim, não. vai assim, você vai botar ele. Vou botar esses punhos de silicone. Eu nunca testei essa técnica de colocar com 
Ao com 70, vamos ver se vai dar certo. A piscada está pronta, uma das coisas que o Nick mais gostou foi não ter o passador dianteiro, agora fica mais fácil controlar as marchas, o punho também, que é um punho de silicone bem, bem macio. A piscada está pronta, ele já andou e tal. Eu vou fazer umas coisas pequenas nela, tipo, a, a, o ar está empenado, vou desempenar o ar, a, mas no mais é coisa pequena. Estou aprendendo ainda a desempenar o ar, não vou fazer um no vídeo que vai demorar muito, vai ser muito chato. Mas é isso aí. Obrigado aí pela audiência uh, e até o próximo vídeo.